。我又一次从噩梦中惊醒，满头大汗，眼中全是惊恐的神色。你到底要缠我到什么时候？我有些崩溃的自言自语，此刻的我脸色苍白，长期的睡眠不好，黑眼圈更是严重。随后我有些颤抖的站起来，一步一步的向浴室走去。我决定先洗一个澡，清醒一下。根据以往的经验，我知道自己短时间是没法再睡得着了。三年了，整整毕业三年了，我还是时不时重复着做这样一个恐怖的梦。在梦中，我一个人在宿舍里看着电脑，突然之间，同宿舍的于小神突然给我发了一个链接，并留言道：“看看这个视频，这个视频跟你有缘。”我的手好像不受自己控制一样，虽然我不想打开这个莫名其妙的链接，可是手指却不受控制的点开了它。随即，链接里的视频内容展现在我的眼前。视频里也是一个人在宿舍里，只不过他是在做复习，正在笔记本上写着什么。在他写满一页纸，翻来下一页的时候，突然整个人僵住了，眼中露出了几分惊恐的神色。只见这一页原本空白的纸上面，突然出现了一行字：“他来了。”他呼吸骤然急促起来，有些慌乱地回头四处打量着宿舍里的一切。走到宿舍门前，打开门，宿舍的走廊里空无一人。走廊的两端因为没有灯，就如两个空洞的黑洞，里面好像随时会走出什么恐怖的东西。他连忙关上门，反锁上。他又走回自己的座位，刚坐下，他瞳孔一缩，就好像见到了什么不可思议的东西一样，整个人腾一下站了起来。只见那页纸上又多了一行字：“听说鬼不会弯腰，千万别让他找到你。”他瞬间慌了，额头上的冷汗如水一般涌出。正在他六神无主之下，宿舍的门突然之间被敲响了，咚咚咚！他如同一只木鸡一般僵直的站着，根本不敢去开门，并且自言自语：“不可能，宿舍里的人都回去了，就我一个人在。不可能是我认识的人，估计是没见宿舍里面有人回应。可是灯还是开着的，敲门声越来越大，到最后变成了猛烈的拍门声，砰砰砰，声音越来越大。”宿舍的门窗都被震动起来，好像下一个这扇门就会被暴力打开一样。他更加慌乱了，在宿舍的四周不断的打量着，好找到一个可以藏身的地方。被窝、柜子里、洗手间，一个个角落都被他一一否定。拍门声戛然而止，停顿了几秒钟，哐一声巨响，门被一股巨力破开，宿舍里又恢复了死一般的寂静。过了一会儿，响起了脚步声，但是这个声音很诡异，只有一只脚很用力的踩在地上，另外一只脚在拖行一样。随后，宿舍里响起了被子被翻动的声音。柜门被打开的声音，一张床位一张床位的搜索过去。躲在床底下的他看到了一只穿着高跟鞋的脚从床头的位置冒了出来，而后又是一只满是鲜血的脚在后面拖行着。后面那只脚脖子以一个诡异的角度折断在地上拖行。床底下的他被吓得一激灵，死死的捂住自己的嘴巴，眼睛里的眼泪如瀑布一样横流。随后就是自己的床位上被子被翻开的声音，柜门被打开的声音。他眼前的脚步又一步一步向宿舍后面的洗手间走去。砰！洗手间的门被一下打开，然后宿舍进入了寂静当中。他只能听到自己的心脏不停跳动，那个脚步开始转身，一步一步向宿舍门外走去。咚咚咚，随着诡异的脚步声慢慢走远，声音从宿舍慢慢到了门口，停顿了一会儿，再慢慢走远，消失在走廊里。他才长长的舒了一口气，并擦了擦脸上的汗水和眼泪。呼，嘿嘿嘿，一个诡异笑声突然在他耳边响起，床底下的床单被一下掀起，一张诡异的脸猛跑出现在他眼前。一声惨叫在宿舍里面响起，宿舍里的灯也在同时熄灭。视频里面出现一个字幕：“鬼不会弯腰，但是鬼会倒立。”这个梦魇一直在我的梦境里面重复，而那张鬼脸正是发给我视频链接的于小神。不要你不要过来！每当我看清那女鬼的脸是于小神后，都会在这一刻惊喜。那真实的感觉仿佛那个躲在床底下的女孩就是我。三年以来，总是重复的这个诡异的梦魇，简直折磨的我不行。于小神其实并不叫这个名字，她本名叫做于小青，只不过她平时神神叨叨的。宿舍的人就都叫他于小神这个魂名罢了。他除了喜欢喂养一只青色的小蛇作为宠物外，最诡异的是他还偶尔在半夜突然坐起来，说些莫名其妙的话。原先我只以为这是他有梦游的毛病而已。直到有一次，我夜里团在被窝里拿着手机看麻吉先生的视频，很晚都没睡，突然见他坐起来，好像在跟人对话。你问我什么？我不知道，不过我觉得你可以试一试，反正你也就这几天了，毕竟五楼也不低了。这一次我很清楚的听到了他的对话，可是我当时并不知道什么意思。直到三天后的凌晨两点，我们学校突然出了大事，住在我们这一栋五楼的一个女生半夜从楼上一跃而下，当场身亡。这个女生跳楼的时候很诡异，全程没有发出一点叫声。这几天整个宿舍楼的同学都很害怕，直到我一个同乡住在跳楼的那个女生隔壁，他无意间跟我说，那个女生跳楼前的几个晚上，经常站在宿舍门前的走廊上，看着楼下一动不动。有人问她怎么了，她总是用。一副平静无比的语气问别人：“你说从五楼跳下去之后会怎么样？”这语气中还带着一点点好奇，让听到这句话的人毛骨悚然。不管听到这句话的人有没有回答他，他都会自言自语地说一句：“有人跟我说了，他让我试一试。”据说他走出宿舍跳楼之前，被同宿舍的一个女孩看到了，还问他：“这么晚了，你出去干嘛？”这个女生回头笑了笑：“没什么，我出去跟一个朋友聊聊天。”听到这句话，我顿时感觉被挤一阵发凉，头皮好像有无数只虫子在爬，因为这让我想到了于小神那天晚上的梦话。难道？是他在跟这个跳楼的女生在对话。
。从此之后，我就有些害怕于小神了，哪怕宿舍里其他同学都因为于小神的神神叨叨，或多或少的都在排挤他，我一直都对他客客气气的，从来不敢得罪他。那个跳楼的女同学穿的是一双红色的高跟鞋，最后学校和官方的调查结果是，那个女同学因为跟男朋友谈恋爱，她家里人极力反对，还非要她回去和别人结婚，并且因为这个矛盾，家里人也不供应她读书了，她也要求跟那个男朋友私奔，可是她男朋友拒绝了她，她因为受不了家庭的压力，又想到自己想托付终身的人也不支持她，一时想不开就跳楼自杀了。我没有见过那个女生的死状，可是我总是不自觉的想，她就是出现在我梦里面的那个穿着红色高跟鞋的女鬼。至于于小神，毕业之后就再也没出现在我的生活轨迹当中。当然，我们同宿舍的其他几个人。也在这三年中陆陆续续的出事，他们的结局都不怎么好。我只是不断的做着这个恐怖的梦，结局或许已经算是不错了。只不过这个梦的结尾一直在改变。要知道，这个梦一开始的时候，视频里面的他，或者说是我，是没有被这个女鬼找到的。一次次的都结束在女鬼那消失在走廊的恐怖走路上，我会被一股莫名的窒息感憋醒。我一直想不明白，这个梦魇为什么会一直缠绕着我。那现在梦里的我被找到了，究竟会发生什么呢？半夜。一个男人在洗手盆前不停地刷着衣服上的领口，一块血色的污渍，任凭他怎么洗刷都洗不干净。他的眼泪不要钱似的从眼角飙出，嘴里还在不停地念叨着：“为什么？为什么洗不干净？马上他就要来了。”声音因为害怕，就像从喉咙间挤出来一样，扭曲而嘶哑。吱呀，反锁着的房门在这一刻悄悄地打开了，一张苍白而清秀的脸从门后闪现一下，嘴巴夸张地笑着，好像遇见了什么特别开心的事情一样。房间里响起高跟鞋走路的声音，片刻之后，不。一声惨叫从这个男人的房间响起，房间的灯在他发出惨叫声后突然关闭。砰！重物落地的声音，突如其来的恐怖声响，吓醒了很多正在深睡的人。时间回到三天前的凌晨，男人正从地下车库停好车，带着一脸满足的笑意，就像偷到鱼的猫一样。显然，昨天晚上他得到了什么满足。嘿，晚上那个妞真有滋味，想不到还是我大学同届的同学。凌晨的地下车库很是昏暗，只有几盏幽暗的灯光远远的亮着，整个环境拥有几分阴森的味道。男人显然早已习惯了这个时候出现在地下车库，因此他根本毫不在意，而是低着头哼着小曲，一步一步向电梯口走去。<笑>突然间，他背后响起了一阵女生的笑声，男人脸上的神色猛然一惊，马上回头看向身后，什么都没有。男人脸上的笑意没有了，他很清楚自己根本没有听错，他将藏在脖子领口里面的观音像掏了出来，嘴里不停地念着阿弥陀佛，阿弥陀佛，一边快步向电梯间走去。显然他的运气不错，电梯这时候正好停在一楼。叮，电梯门开了，现在已经是凌晨两点，所以电梯里面自然没有人。男人立刻走进电梯，不停地按着关门键。正当电梯门还有一个拳头大小的缝隙时，一个如同发现了什么好玩的东西一样，充满着灵异的笑声猛然响起。原本满是惊惧之色、低着头的男人，猛然间趕抬头，顿时吓得他一个趔趄，差点瘫坐在电梯里面。只见即将关闭的电梯门的缝隙里面出现了一个眼睛，正死死地盯着电梯里面的他。是他，男人脸上的汗一下冒了出来，不停地按着关门键。电梯门好在没有打开，开始向上运行。滋，一个怪异而恐怖的声音在电梯外面响起，好像有人在用指甲在光滑的电梯门上用力地滑动一样。电梯很快到了一楼，男人就逃命似的从电梯里面冲了出来。哎呦！他不小心跟一个女人撞了个满怀，女人的双手因为惊吓直接抓住男人的领口，把他也拉倒在地。这个时候可不是享受艳福的时候，他忙不迭说着对不起，很快就站了起来。被他撞倒的女人没说什么，只是低着头向另外一扇向下的电梯门走去。男人有些呆呆的看着这个什么话也不说的女人，直到电梯关门前，这个女人突然抬头，露出一副长期睡眠不足、一脸憔悴的脸，笑着说：“三天内你能洗干净你的衣服，他就不会再来找你。”男人这才发现，他穿的衬衣领口上不知道什么时候沾满了血迹。最要命的是，他带了三年多的玉观音也不见了。他正要走向女人坐的电梯追进去，下一秒他立刻僵住了。这个女人的身后突然出现了一个穿着高跟鞋、长得一脸清秀的女生，正对着他笑。已经快咽气的男人躺在地上，眼中满是不甘与恐惧，背后的鲜血如同他影子一样冒出。他的一只脚以一个诡异的角度折断着，而我则站在这栋楼的一楼门前，还是一副没睡醒的样子，笑了笑，转身向小区外面走去。现在我已经知道于小神和这个女生为什么缠着我了，而我也突然之间认出了这个男人是谁。她就是三年前那个跳楼女生的男朋友。我慢慢的走在偏僻的道路上，手上扯着吊坠绳子的一端，正摇晃着的玉观音，路灯的光晕照在我身上，荡漾出我身后的三个影子。小夏，快来救我！独自在寝室睡觉的我，被一通电话吵醒。怎么了？你不是跟男友约会去了吗？别开玩笑了，来电的是我寝室的闺蜜小袁。说罢，我就挂断了电话，准备继续睡觉。可这时，忽然有人敲起了宿舍门，顿时我被吓得一激灵，不耐烦的下床。谁呀、啊？大半夜的。是我呀，小袁，我有点迟疑。刚刚小袁不是还跟我打电话，让我去救他吗？走到门口，透过门缝，我发现门外的人确实是小袁，就打开门让他进来了。随后我一脸怨气地说：“你这大半夜的搞啥恶作剧呢？下次这样我真生气了。”我本以为小袁会跟我解释点什么，但他好似没听到一样，转头就栽倒了床上。小袁，你咋
。看完短信，我瞬间打了个冷战。短信里小袁说他在教学楼卫生间，那此刻躺在床上的是谁？我转头看向床上的小袁，他现在整个人蜷缩在被窝里，根本看不到脸，而且一动不动，很是诡异。我越想越害怕，往旁边退了两步。为了验证哪个是真的小袁，我决定拨通小袁的电话。只听到电话那头语气很焦急：“小夏，这次真的不是开玩笑，我没骗你，我躲在厕所里，不信我给你拍照看下。”没过一会儿，我收到了小袁的照片。照片里的小袁确实在厕所里，并且眼神惊恐无助。我咽了口口水，直到这时，我才确定了这不是恶作剧。相对于床上躺着的小袁，我更加相信电话里的才是真的小袁。于是我轻手轻脚的往门口走去。正当我准备开门时，身后突然传来一个诡异的声音：“你要去哪？”我惊恐的回过头，只见床上的那个小袁不知什么时候已经站了起来，面带诡异的笑，一步一步的朝我走来。顿时我吓得惊慌失措，眼看他逐渐向我逼近，终于我猛地一下将门拽开。逃出来后，我迅速藏在了楼梯的拐角，惶恐地往后张望。结果等了一会儿，也没见到那个假的小袁出来。我没敢再回寝室。为了搞明白这件事，我决定先去教学楼找到真正的小袁。按照短信里的内容，我来到了教学楼十楼的卫生间。刚走进去，就看到窗口处有一个黑色的身影。我朝他喊了好几声，都没见他回话。我硬着头皮上前拍了他一下。回头一看，才发现是保洁阿姨。哎呀妈，你这小姑娘吓死我了！大半夜的不睡觉，瞎溜达啥？看不见我正戴着耳机听歌吗？阿姨，你有没有看到刚刚有人在这里？哪来的人？我自己在这待了好久了，我半信半疑地检查了一下每个坑位，发现里面确实都没有人，顿时我就纳闷了，难不成他躲到男厕所了？迫于心切，我直接钻进了男厕所，但很奇怪的是，男厕所也没有小袁的身影。无奈下，我走出厕所，给小袁打了电话过去。小袁，我现在就在教学楼十楼卫生间，我怎么没找到你？不会呀，我就在厕所，我刚刚还听见你在外面喊我呢，我没喊你呀。怎么可能？你没喊我，怎么外面那个喊我的人声音跟你一模一样？听到这，我瞬间毛骨悚然。难不成他看到的那个是假的我？就像我刚刚在寝室看到的他一样。就在这时，小袁的电话突然挂断了。瞬间，我想起来了，难道这诡异的一切都是那个游戏引起的？这个诡异的游戏要从几天前说起。那天，小袁邀请我和她男友一起去玩一个电梯游戏，我不想做他俩的电灯泡，索性放弃了去玩的念头，所以只有他俩去玩了这个游戏。我万万没想到的是，这个游戏竟然是真的。我慌忙搜索了下这个电梯游戏，结果真的被他的危险性吓到了。游戏规则大致是：首先找一栋至少十层的电梯楼，然后按照四楼、六楼、二楼、十楼、五楼的顺序乘坐电梯。当电梯到达五楼时，会进来一个女人，但切记千万不要看她脸，也不要和她说话，更不要跑出电梯，否则后果很危险。然后在这时按下一楼按钮，但这时电梯却不会下降，而是会直接升到十楼。等电梯门一打开，就赶紧跑出去。此时那女人会问你去哪，千万不要回头，不要理她，立刻走出电梯，这样就会顺利进入异世界。如果想回到原来的世界，就需要重复操作一遍来时的步骤。当最后按下一楼按钮时，如果电梯正常下降，就说明正在返回原来的世界。看完游戏规则，我瞬间明白了之前为什么在厕所看不到小圆，但事已至此。作为好闺蜜的我，现在最需要做的就是去异世界把小圆救回来。随后，我一个人来到了教学楼漆黑的一楼电梯口。你听过电梯游戏吗？听说这是去往另一个世界的通道。而我最好的闺蜜小圆，正是因为玩了这个游戏被困在了另一个世界。现在我正准备去救她。我一个人来到了教学楼漆黑的一楼电梯口，按步骤，先按了去往四楼的按钮。电梯来到了空荡荡的四楼，很快关上了电梯门。我继续按步骤操作着，就这样电梯到达了十楼。终于，接下来要去五楼，我内心不由得紧张起来，心想会进来一个什么样的女人？随着“叮”的一声，电梯到达了五楼。只见门缓缓打开，等了好久也没见人进来，我下意识就对这个游戏的真实性产生了质疑，心里默念着对小圆的歉意。就这样，电梯门缓缓关上了。可就在电梯门即将关上的那一刹那，突然一只惨白的手从外面伸了进来。死死抓住电梯门，我顿时被这眼前的一幕吓得双腿发软。随着那手的阻挡，电梯门也缓缓打开。我慌忙把头低了下去，半眯着眼，只见走进来的那女人身穿连衣裙，且有着一双惨白的腿。随即，那女人忽然问了句：“你要去哪？”刚准备回话的我，突然想起了帖子的内容，千万不要和她说话。我始终保持着沉默。可就这时，她忽然朝我走了过来，渐渐地跟我挨在了一块。好奇的我极度想看一下他要干嘛，就不由自主地睁开了眼睛。此时我才看到他的脸庞完全被长发遮住，就像电影里的贞子，搭配昏暗的电梯灯光，那氛围恐怖极了。突然我想到了帖子的内容，就吓得赶紧又闭上眼睛，心想接下来肯定要完了。但奇怪的是，时间一分一秒的过去，没见那女人攻击我，也没有听见她的声音。就这样，我慢慢的移动到了电梯按钮处，按了一楼，电梯开始往上升了。按帖子里的说法，此刻我正在进入异世界。终于，电梯升到了十楼。
，还没等电梯门完全打开，我就早已做好了逃跑的准备。可我刚迈出电梯一步，一只冰冷的手搭在了我肩膀上。你要去哪？来不及多想，我一把推开了他。我慌忙从中跑了出来。当电梯门完全关上的那一刻，电梯里却传来了一阵阴森的笑声。我也没有在意，就着急的往厕所方向跑。可来到厕所后，我找遍了每个坑位，仍没有发现小圆。正当我纳闷时，身后突然传来了一个声音：“小夏。”原来你在这，这声音很明显是小圆。我兴奋地回头一看，果然是他，就忍不住要上前去给他个拥抱。但正当我想过去时，忽然手机响了，电话竟然是小圆打来的。电话那头的小圆很焦急：“小夏，你来了没有？”瞬间我陷入了恐惧中。那眼前的这个小圆是怎么回事？现实世界的那个小圆又是怎么回事？还没等我反应过来，眼前的小圆就冲我笑着走来，我吓得慌忙逃出厕所。当我刚出厕所时，忽然撞到了一个人，定睛一看，正是小圆。此时我也分辨不出真假，就扒开他继续往前跑。可刚跑出去没几步，就听到后面传来了打斗声。回头一看，才发现两个小圆扭打起来。只见一个小圆手持拖把朝着另一个小圆打去，但那个小圆好像若无其事一样。这时，手持拖把的小圆忽然回头对我说：“别看热闹了。”小夏，快来帮我！我瞬间意识到，这个手持拖把的小圆才是真的。终于，在我和小圆的努力下，顽强的假小圆还是倒了下去。小圆见我累得气喘吁吁，就问道：“小夏，你没事吧？”哎，我也没想到会这么危险，就不该让你也过来的。对不起了，没事儿，找到你就好。拥抱后，彼此心中的恐惧逐渐退散了不少。回到异世界的宿舍后，小圆就和我说起了遭遇：“异世界太危险了，咱们还是趁早离开这吧。”万一那个假小圆醒了，咱们怕是都活不成。不会吧，他应该短时间醒不了。你可别忘了，这个异世界还有另一个我呢。他要是也突然回来了，咱俩也危险。放心吧，他现在也睡得正香呢。难道你已经遇到了异世界的我了？他点了点头。对了，你男朋友小帅呢？不是跟你一块来了吗？说到这儿，只见小圆叹了一口气，突然哭了出来。原来，当小圆和她男友乘电梯到达五层时，那女人就上了电梯。从她进电梯的那一刻起，小圆二人就明显感觉到阴冷了许多。小帅吓得紧紧贴在电梯边缘。紧接着，电梯很快来到了十楼。忽然，小帅一把将小圆推向了那女人，自己飞快地跑出了电梯。那女人将头紧紧贴近小圆，说了句“你要去哪”，小圆顿时被吓得魂飞魄散。惊慌的她连滚带爬的终于逃出了电梯，一直跑到走廊厕所才停了下来。那女人也没有追上来。但他并没有为自己的顺利逃脱感到庆幸，反而因为小帅的抛弃觉得很寒心，于是他就准备自己一个人回到原来的世界。但走了一半，才忽然想到自己并没有把这个游戏当回事，所以并不知道回去的方法。无奈的他只能悄悄地躲进厕所里，准备搜索下回去的方法。但因为这里是异世界，所以根本上不了网，这才尝试着给我打电话。但幸运的是真的打通了，可没过多久，他却听到了厕所门外有人喊自己，那声音很明显是我的。但小圆知道真正的我此刻还在原来的世界，眼前的小夏绝对是异世界的，就没敢回应。可门外的小夏正一个个门找过来，最后还是开到了小圆所在坑位的门。小圆在惊吓之余，拿起了旁边的扫把。经过一番激烈搏斗后，假小夏倒了下去。为防止被异世界其他人发现，小圆就拖着假小夏藏在了楼道。恰巧给我打电话的时候，听到厕所的声音，再然后就碰到了我。听完事情的来龙去脉，随后我俩便来到了电梯口，准备回到原来的世界。按照帖子上的方法，我们按步骤操作着。可当经过八楼时，却从电梯外传来了吼叫声，那声音很明显是异世界的假小夏发出的。看来他醒了。当电梯来到十楼后，门刚一打开，突然就进来了一个人，这人正是小帅。小圆见后顿时一惊，正想说话，却忽然把脸转过去，但眼前的小帅却甚是狼狈。可能小圆出于怜悯，竟然走了过去安慰起小帅。可小帅突然惊恐地盯着电梯门，慌忙说：“快快关上电梯！”我就赶紧关上了电梯门。接着来到了五楼，心想着终于又到了惊心动魄的时刻。随着电梯门的打开，我们心跳不断加快。我再三嘱咐小圆他们，电梯开门后千万不要看那女人，更不要和她说话。但电梯门开后，等了些许还没见有人上来。我就慌忙按起了关门按钮，但此时门好似失灵了。我努力地按着，但门仍然没关。就在这时，门外忽然吹来了一阵冷风，我们猛地一哆嗦。随后我隐约看到有个穿红衣的女子正快速地朝这边飘来，眼看那女人越来越近。此时的我心中百般无奈，寻思这下绝对完了。可正这时，忽然小帅的手伸过来，按上了关门按钮，门竟然奇迹般的关上了。门外那女人刚准备进来，就被卡在了门外。这时电梯显示正在下降，由此可见，我们正在返回原来世界的路上。小夏，我们现在。这是要回去了吗？应该是。你们记住，等到了一楼电梯门打开时，咱们要立马就冲出去，千万别停留。终于门开了，我们有惊无险地回到了现实世界。只是让我不理解的是，小圆最后还是和小帅和好了，但我总觉得哪里不对劲。邻居阳了后，故意对着我家门把手咳嗽，我把他的所作所为发到公寓群里，大家都在骂他们一家。当晚。
他们儿子死了，邻居要让我偿命。小磊助手提醒您，门外有人停留。我拿起手机，调出门上的监控视频。隔壁的女人立在我家门前，她见左右无人，扯开口罩，对着我的门把手咳嗽了好几下。然后心满意足的离开了，我头发都要立起来了，立刻把这段视频转发到公益群。四二五住户，我记得你阳了有三天了吧？你干的是人是吗？你知道恶意传播传染病是犯法的吗？微信名为李梅红的账号发了一长串语音，声音尖锐，用词粗俗不堪。你他妈的凭什么拍我？你他妈侵犯我肖像权了知道吗？祝我对门的邻居说话了。四二五，你这种行为影响的是整个四楼人的身体健康。李梅红的丈夫刘涛跳了出来，你们咳嗽能忍住啊？你们以为自己是谁呀、啊？连别人咳嗽都要管，大号感冒而已。看你们那怕的死样，厉害就搬出去住，搬到高级小区住。他还嬉皮笑脸地说：“早阳早好、哦，我们这是在帮你们。这一家子都不是什么善茬，他们还有个小孩，白天在家里打篮球，往墙上钉钉子，深夜动不动就尖叫，还会用竹竿挑女邻居挂在阳台上的贴身衣。每次上门提醒，李梅红和刘涛都是同一副嘴脸。小孩子天性好动，不是很正常吗？嫌吵，嫌吵住高档小区去啊？那里隔音好哦，忘了你没钱，没钱你可以去卖呀、啊。我们也报过警，但在警察面前。”他们就会装出一副老实样，警察一走，他们就原形毕露。不仅变本加厉的制造噪音，还让他们小孩往周围人门口撒尿拉屎。平日里周围邻居都已经受尽他们的折磨，这次的事件完全点燃了他们的怒火。我对门四幺四的重点男人，我看你们一家才应该滚出去。三五毒瘤，一家子都恶心到极点了。刘涛怒不可遏，老子明天就挨家挨户吐痰去。我们家养了，你们也都别想好过。随之而来的是隔壁小孩尖利的叫声，他一边叫一边拍篮球，好似恶魔。我正戴着耳塞睡觉。听到了隔壁又传来小孩尖利的哭声，然后是通通的撞哭声，男人女人的哭和小孩的哭声混合在一起，很吵闹。有一瞬间，我恨不得拿把刀把他们一家都杀了。我的耳塞质量很好，消减了大部分噪音，能让我勉强睡觉。他们夫妻俩也并不和谐。刘涛没什么本事，还很爱在外面沾花惹草，听说还传了病给李梅红。他们俩晚上吵架打架也是常事。第二天凌晨，我是被破门的巨大响声惊醒，一看手机，才凌晨四点，隔壁又在搞什么鬼？我烦躁的翻了个身，继续睡觉了。等我睡醒，发现李梅红一家在社区群里发了许多条消息。凌晨三点，刘涛，妈的，是谁把我家门堵住了？李景红，四二四的，是不是你？快把门开开！我儿子一直在痉挛，医院救护车来不了，我们得赶紧去医院。刘涛，四二四，你再不开门，我他妈杀了你！他们绵绵不绝地辱骂着我，发泄着情绪，全然忘记冷静下来，想想别的开门的办法，好想把我骂死。他们家门就能打开一，凌晨三点半，李明浩开始哭着哀求：“你们谁来帮帮我们？我孩子要不行了。”有一个没有备注房间号的人冷冷地说：“你们家门前有病毒，我们不敢去。”三二五打幺幺九啊！两个傻逼，李不涛，四二四，别他妈装睡了。李明浩，快开门啊！幺幺九十五分钟后才能到，我儿子要不行了。消防队来了，破门成功。带着小孩去医院了。刘涛在群里艾特我：“四二四，你这个贱人！我儿子要是有个三长两短，我一定让你偿命。”现在已经七点四十五分，我一脸懵，关我什么事啊？我回复道：“我没锁你家的门，我昨晚一直在睡觉，就没出过门。门外很安静，但我不敢开门，一是怕病毒，二是不知道隔壁回来没，怕他们两口子发疯伤害我。”我点开门口电子屏幕，发现摄像头不知道怎么了，什么也看不到。我透过猫眼往外看，刘涛突然出现在我门口，面部狰狞，犹如厉鬼。四二四。我儿子死了，他手里拿着一把明晃晃的尖刀。我试图解释，我很遗憾听到这个消息，但我的确没有堵你家的门。刘涛堵住猫眼，努力让声音听起来平静。你先把门开开，我不开，我将防盗链挂好。我没有堵你家门，你应该报警，让警察来调查这件事。把门开开！刘涛对着门拳打脚踢。贱人，你现在把门开开，我给你一个痛快，不然我非给你拿个一千刀，再给你留口气，送你去喂狗。我听得浑身发抖，拿出手机拨打了幺幺零。老旧的门摇摇欲坠，早知道我当时就应该咬咬牙，连门带锁全部都换了。四二四，我是警察，请开门。救星来了，我赶紧戴上口罩，冲到门口，手已经挨到门把手了，察觉到了不对劲。我看看猫眼，猫眼突然被刀刺穿，要不是我反应快退开了，尖刀会直接刺爆我的眼球，戳进脑子里。冷汗已经侵蚀了我的后背。就在我后怕之时，另一道中气十足的声音传来：“你干什么？”他已经被我们控制住了。你可以开门了。一本警察正从门底塞了进来，男警官名叫杨子清，二十五岁，很是英气。我小心翼翼地打开门，看到门外两个戴着口罩和面罩的警，差点哭出来。警察同志，他要杀了我！刘涛被另一个警官双手紧按在地上，闻言奋力挣扎。警察，是他先害死了我儿子。我们俩七嘴八舌。杨警官试图控制住局，你们俩一个一个说。王女士，你先说。我把手机拿了出来，一边给杨警官看聊天记录，一边跟他讲事情的来龙去脉。我昨晚一直在睡觉。直到早上我才看到群消息，但我真的没有堵他家的门。刘涛梗着脖子吼：“你放屁
，你就是因为我老婆冲着你家门咳嗽，记恨我们，所以才半夜反锁了我家的门。杨警官带着一次性手套的手，滑动我的手机屏幕，对昨晚楼里的分针有了大概的了解。待刘涛说完，他蹲下身看了看四二五的门，门确实被反锁了。听刘涛说，钥匙都打不开，是消防员把门撞开了。杨警官看到了我的电子门锁，你的门锁有摄像头吗？有，但它好像坏了，一片漆黑。我转过头，发现摄像头上贴着一截黑纸，刚想撕下来。被杨警官拦住了，不能破坏现场。我讪讪地收回了手，走廊里的监控也早就坏了。刘涛又开始挣扎了，目眦欲裂，恨不得跳起来把我撕了。警察，这张纸肯定就是他贴的，他就是杀人凶手。杨警官皱眉，把他铐上。刘涛觉得自己受到了莫大的不公正，他才是杀人凶手，你们应该靠他啊！放开我，我知道了，你们跟他是一伙的，你们两个都被他收买了。杨警官无视刘涛的发癫，义正言辞：“你们两个都给我回警局。”刘涛被铐在副驾驶座位上，我和杨警官坐在后座。我的手机震了一下，失踪社区群里有人发消息了。杨警官道：“打开。”所以，萨夫，你们孩子怎么样了？司仪四回答道：“似乎是没了。”早上警察都来了，把萨夫那个男的和四阿四都带走。有三个人发了震惊的表情包。我昨晚睡得太死了，什么也没听到。哎呀！节哀顺变吧，李红声音凄厉。你们都是害死我儿的凶手！你们昨晚但凡有一个人能帮帮我们，我孩子都不会死。你们都是杀人凶手！是意思，你男人打你和你儿子，也不是一次两次了。你每次都在群里喊救命。最开始我们去帮你了，你第二天怎么说的？说我们多管闲事，这谁还敢帮你？李梅花还在控诉凶手，反正你们都是凶手。没有人反驳，也没有人再表达同情了。这一家子人都不可理喻。警局里，警察盘问了我一上午。到现场搜查的警官也没找到我的可疑之处。杨警官嘱咐我不得离开本市后，就让我回去了。刘涛因为拿刀威胁我，侮辱警察，被关了起来。幸好，不然我都不敢回出租屋了。但我也得趁刘涛出来之前赶紧搬走。我躲着李梅红，回到了出租屋，正吃着午饭呢，群里又吵了起来。幺幺五，大家都不要开门。四二五那女的正在挨家挨户吐口水啊，有病吧？真没有素质。四二五。你现在知道为什么昨晚没人帮你家了吗？你再这样做，我们就报警了。李明红，你们都是凶手，还是那个没有备注的人？呵呵，你男人不是说只是大号感冒吗？真是刀子不落在自己身上，不觉得疼。谁都不是凶手，你们儿子就是被你们害死的。这人还配了一个捂嘴笑的表情。李明红在群里破口大骂，其他人也看不下去了。兄弟，你这话就有点过了，要尊重死者。哼，一群什么进去都要改备注的，你为什么不改？那人干脆利落的改了个备注，五二六的你父亲，这个人有点可疑。杨警官没收了刘涛的手机，应该也能看见群消息。李梅红，五二六，我今晚就让你去陪我儿子。五二六，我可不下地狱。我皱皱眉，这人嘴也太毒了吧。第二天，公寓群又炸了，有人发了一张血淋淋的照片。五二六的房门大开，男人倒在血泊之中，已经死去多时。邻居阳了后，故意对着我家门把手咳嗽。我把他的所作所为发到公益群里，大家都在骂他们一家。当晚，他们儿子死了，邻居要让我们整栋楼偿命。第二天，有人在群里发了一张血淋淋的照片，五二六的房门大开，男人倒在血泊之中，已经死去多时。我手速很快，将图片保存了下来。下一秒，图片便被群管理员撤回了。别发了，小心群被封了。到底怎么回事啊？我记得五一三是个女生，她情绪已经崩溃了。我早上上班，一打开门就看到她死了，我该怎么办啊？我不会被当成杀人凶手吧？先报警，呜呜已经报过了。他家没锁门吗？门大开着，不会，真的是四二五的人干的吧？这种事情没有人敢妄下结论。见没人回复，二零五默默把消息撤回了。刘涛还在警局里，难道是李梅红干的？我的侦探魂熊熊燃烧，真想冲上去看看，可我怕病毒。有人感叹道：“哎，这楼里越来越不太平了。”我已经想搬走了。我心道：“俺已经刷了一晚上租房软件了。”警察来了，我观察着现场照片，照片是目击者从自己房间门口拍的，死者面朝房间内侧，面部朝下。应该是被人从背后偷袭，图片有点模糊，看不清伤口到底在哪儿，肯定不在背上，难道是脖子？我脑子里浮现两个词：熟人作案，一击毙命。所以凶手应该不是李梅红，两个人跟仇人一样。五二六的男的不会和和气气的请他进屋，更不会把后背交给他。没过多久，听到有人敲门，王女士，我是杨子欣，估计是来问我话的。他们站在门外，我们可以进去问你几个问题吗？在争取他们同意后，我给他们消毒，并让他们进来。杨警官打开了黑色皮的笔记本，开始询问我：“你认识住在五二六的人吗？”只在楼梯间打过照面，但是他刚搬来的时候，因为噪音问题，跟四二五一家发生过很多次冲突，好几次差点跟刘涛打起来。有报警吗？他没有，但我偷偷报过，都没能有效解决。昨晚你有看到或者听到什么反常的动静吗？其实昨天晚上五二六的人来找过我，杨警官抬头看了我一眼，眼神变得犀利了一些。详细说说，大概是八点多，我正在工作，听到有人敲门，我看监控，发现是一个男的，他说他住五二六。
，让我打开门，想跟我说点事。我一个女生，哪敢给她开门啊？她还没戴口罩，太不自觉了，我就让她在门外说，她非要进来，我就不搭理她了。她见我不理她了，骂了我两句，去敲我对面的门了。但我对门那时好像还没回来。杨警官在本子上写了一会儿，问我可以看看你的监控吗？我忙不迭点头，可以可以，监控画面和我说的大差不差，并没有什么有价值的东西。我看着杨警官，眉头紧皱，猜到这案子很棘手了。杨警官告别之后去问下一家了，我收拾收拾就出门去找房子。回来的时候，杨警官已经问到三零九了，我还是第一次见到三零九开门，住在里面的也是个年轻人，对杨警官的问话很是配合。杨警官回头看我，吓了一跳，天爷，你口罩上都是血啊！我这才注意到自己流鼻血了，你怎么了？三零九转头进屋，给我拿了一包手帕纸和新的口罩。可能是天气太干了，我接过纸和口罩，谢谢你。这个三零九人还挺好的吗？我找了几天的房子，不可思议的是，不管是哪里，一大半住户都阳了。但我一定要做好防护，坚决不阳。回家的路上，一个男的迎面走来，他不仅没戴口罩，还一边走一边自以为潇洒的抽着烟。我刻意躲着他，贴着墙跟走。不知何时，男人竟然走到我身边，朝我吐了一口烟气。他看着我，冲我得意的笑着。嗯，九五都挡不住他胖臭的口气。我真想给他一耳光，但想想我那马杆粗细的胳膊，只敢瞪他一眼，然后撒腿跑了。我隐约觉得嗓子有点不舒服，上楼梯的时候头越来越沉。我不会发烧了吧？是下午那个男人。天哪，我严防死守这么多天，就因为那个男人，功亏一篑了。畜生啊！我昏昏沉沉回到出租屋，正在开门，发现我门锁上的摄像头被砸碎了。我打开手机，想在群里质问是谁砸我的摄像头，看到四五个杨警官的未接电话，群里还有个视频，刘涛先是踹了好几下我的门。然后拿锤子砸我的摄像头，让你装这个，你不装这个就不会出这么多事，都是因为你。杨警官从楼梯口过来了，你怎么不接电话？头太疼了，没注意。杨警官，你别靠近我了，我好像发烧了，你没碰上刘涛吧？他下午放出来了，给你打电话你不接，我就赶紧过来找你了。杨警官还是朝我这边走了过来，面罩下的双眉紧皱，有血腥味，很浓重的血腥味，让他隔着口罩和面罩都闻到了。四二五的门被撞坏之后，一直没有修理。杨警官打开虚掩的门。血腥味扑面而来，屋子里很黑暗，只能借着对面楼宇透进来的光看清墙边的床上躺着一个人。杨警官打开灯，刘涛仰面躺在床上，血液喷射了一大片墙壁。我捂着嘴问：“杨警官，致命伤是颈部大动脉，对不对？和杀五二六的凶手是同一个人，对不对？”那人如同幽灵，悄无声息的来，收割完生命后，悄无声息的离开。我脚底生寒，他到底是谁？又为什么杀人？我看着杨警官给警局打电话的时候，盯着地上的酒瓶碎片若有所思。闻言瞥我一眼，又瞎打听：“你回你房间去。”我瘪瘪嘴，听话的回去了。警察连夜调查，门外面一直有说话声，但我不仅不觉得嘈杂，还觉得无比安心，直接睡着了。我一觉睡到第二天中午，外面已经安静了。我烧得更厉害了，量了量体温，三十八点五摄氏度。我再一次在心里诅咒那个恶心的男人。水壶里却只有凉水，我连烧热水的力气都没有。算了，就着要凑合着喝吧。还是杨警官勘察现场，知道隔壁的我发烧，就顺带烧了一些吃的和水果给我。也不知道他们有没有找到什么有价值的线索。发烧的第三天晚上，李梅红回来了，她站在我门口，一会儿边砸门边破口大骂，一会儿又嚎啕大哭，用头撞门。这家人作恶多端，但如今落到家破人亡的地步，也实在令人唏嘘。可是，既不是我锁了他家的门，也不是我让他们在那个夜晚变得孤立无援，更不是我杀了刘涛，他不过是满腔的怨恨和愤怒无处发泄，又觉得我好欺负罢了。我打了幺幺零，李梅红喜提派出所一夜游。次日，我来姨妈了，杨。家痛经，我难受的想死的心都有。我拖着快要散架的身体下楼，走到一楼平台那里时，遇到了李梅红。李梅红看到我，原本空洞无神的眼睛迸射出仇恨的光，还从胳膊上挎的布兜里掏出把水果刀。贱人，终于让我带到你了，我要让你给我儿子男人偿命。我转身往楼上跑，也就跑了十几个台阶，我就不行了。喉咙和肺像破风箱，呼啦啦的响。紧挨着楼梯的三零九打开了门，我来不及思考，冲了进去，关上房门。李梅红在外面砸门，三零九正要出门，看到我闯进来，有些惊讶。我背靠着门，不停咳嗽。他后退几步，警惕的看着我：“你阳了？”我终于缓过来了。缩在角落，我是四二四的，对不起，我没有办法，有人追杀我，我跑不动了，才进到你房间的。我拿出随身携带的消毒水，喷洒了一圈，真的对不起。三零九看我的眼神突然无比阴冷，让我觉得他比屋外的李梅红还要危险。他的一只手背到了身后，你阳了，为什么还进别人家？你是要把病毒传染给我吗？门外传来救星的声音，李梅红，你在干什么？你在警局闹完回来还闹？你是真想被关个十天半月，让你儿子丈夫后事都没人料理吗？杨警官敲敲门，里面的开门。我打开门，顺便把被我摸过的门把手消了消毒。李梅红，你还待在这里干什么？等我把你抓进警局吗？李梅红不甘心地瞪了我一眼，灰溜溜地走了。三零九看到杨警官，脸色好看了些。是杨警官啊，他的手从背后拿了出来，什么也没拿。杨警官与他寒暄几句，带着我走了。我与杨警官上楼，三零九关上房门，微微别扭地走下了楼。我瞧
。我震惊的睁大双眼，我看着杨警官的背影，突然热血澎湃了起来，真相似乎浮出水面了。如果你深夜回家，突然有个老头拉住你要喂你鸡蛋吃，你会怎么办？第一次遇到这种情况，是我搬到这个小区的第三天，看着老旧的楼梯和斑驳的墙壁，我安慰着自己，一个人住在哪都一样，况且这能省下不小的花销呢。这天，夏薇夜班的我刚踏入小区，那周围一瞬的寂静，以及若有若无的路灯，不免让我心里发毛。没办法，我只能哼着歌给自己壮胆，脚下的步子也加快了起来。走到楼下的我，总算松了一口气，伸手擦下额头冷汗，用力的咳嗽了一声。可惜声控灯没有亮，我再次尝试了一下，结果还是一样的。不会吧，这也是坏的？我有些绝望的看着漆黑的楼道，身上的汗毛不自然的竖了起来。我纠结了一阵，还是鼓起勇气，借着手机的光亮，一步步走上楼梯。刚走几步，就闻到楼梯间弥漫着一股菜香味，这让本来饥肠辘辘的我口水都要流下来了。就在我回味时，突然，一只手抓住了我衣角，我下意识地想到了不干净的东西，再也抑制不住心里的恐惧，放声尖叫，瞬间后退了好几步，企图挣脱那个东西。你回来了，吃个鸡蛋吧。一个苍老的声音从角落里传来，我定睛一看，二楼的拐角处竟然坐着一个老人，手里还递着包了一半的鸡蛋。可我刚才为什么没注意到呢？爷爷吓到你了，啊，对不起呀、啊。老人声音低沉地和我道歉，见到老人认错态度好，我便也没说太重的话。爷爷、大爷，您认错人了呀，我不是您孙女，您真是吓了我一跳，现在心还砰砰跳呢。太晚了，赶紧回家去吧。不是我孙女儿，那我孙女儿呢？她还没放学吗？我看着眼前一脸无辜的老人，意识到他可能是阿尔茨海默症。大爷，您住在几楼啊？我，我就住三楼。老人指了指楼上。大爷，我就住您楼上，现在太晚了，我送您回去吧。只见老人摆了摆手，不用了，我还要等我孙女呢。你要吃个鸡蛋吗？老人笑眯眯的再次举起手中的鸡蛋，我还是婉拒了老人，转身回了家。因为工作太忙，我转头就把这件事情忘掉了。隔天下夜班后走进小区时，才又想起了楼道没灯这件事。但意外的是，今天的楼道竟然是亮的。这个世上真的有雷锋。刚从二楼往上走时，我下意识地望向拐角，老人真的坐在那里，手里依旧握着一颗鸡蛋。他听到我的脚步声，微眯的眼睛猛地睁开来，昏黄的灯光下是一张皱纹纵横、面色无暗的脸。他的嘴巴咧了咧，露出黄牙，冲着我笑，一种莫名的恐慌涌上我的心头。我下意识地后退了两个楼梯。你回来了，今天不黑了吧？吃个鸡蛋吧。大爷，您又认错了，我不是您孙女。大爷，这灯是您安的？我意外地问。老人点了点头，一脸傲娇，甚至还有些害羞。您老可真棒！我冲他竖起了大拇指。不过，下次登高的事情还是让年轻人来做吧，毕竟您岁数大了。我身子骨硬朗得很。老人从椅子上一下子站起来，速度特别快，我生怕他一个不留意扭到了腰。我看着老人，总觉得哪里不太对。可是，一天的疲惫让我来不及多想。匆匆回家休息，很快就迎来我的第三次夜班。因为贪凉的关系，我的胃开始不停地折腾。回家走到二楼转角时，冷汗已经把我的衣服打透了。姑娘，你是不是哪儿不舒服？我两只手捂着胃，早就疼得说不出话来，眼前一黑，晕了过去。等我醒来时，人已经躺在医院的病房里，老人早就不见了踪影。桌上只有两颗水煮蛋。护士，送我的大爷在门口吗？我问巡房的护士。护士意味深长地看了我一眼，从上衣口袋里掏出一个体温计给我：“你只是肠胃炎，并没有发烧。”隔天出院后，我想着去感谢一下大爷，但敲了许久的门也没有人应声。难道是出门锻炼了？想着晚上他应该还会坐在楼梯口，便先回了家。可到了晚上，我再次下楼，却发现那个拐角只有一把凳子，但不见大爷。想了想，我再次去敲了他家的门，可房门始终没人开。我担心大爷身体有个好歹。就给物业打了电话，希望工作人员可以来看一下情况。你确定是这家？物业经理看了看三楼斑驳的房门，表情怪异地看着我。我点了点头，把自己的经历简单叙述给他听。你确定自己没记错？物业经理的表情变得扭曲，说话声音有些颤抖。可三零一早就不住人了呀。这家原先是有个老爷子还是老年痴呆，但是他已经去世四年多了。啊！我震惊地睁大了眼睛。老人是个苦命人，无儿无女。
，一手带大了领养的孙女。可孩子在上学路上出了意外，后来老人得了老年痴呆，去世后这个房子就一直空着了。那我每天晚上见到的是，我失魂落魄的回了家，但仔细想想，反而也觉得没那么害怕了。这个老人家尽管忘了自己是谁，却时刻想着等孙女放学，他也总是把自己认为最好的东西留给孙女吃。之后我再也没有遇到过那个大爷，我猜他和孙女应该再次相遇了吧？他牵着孙女的手送她上学，孙女手里高高举着大爷包好的鸡蛋。如果你家的密码锁总是被两个熊孩子滴滴按个不停，你会怎么办？刚到家的我，突然听见门口有按密码的声音，透过猫眼。我看到一只圆圆的眼球在猫眼的另一边滴溜溜转动，几乎同时，一声小孩子的尖利的笑声响起：“姐姐，姐姐，我看到你了，你家密码多少？”今天下班早，我抓紧包包，做贼一样飞快上楼，心里不由想起，这几天总有两个小孩在消防大门蹲着等我下班。之前我担心他们家长找不到他们，就没有邀请他们进屋啊。两个人就蹲在我家门口，畏畏缩缩，不知道在干嘛。看见我家门口没有小孩，我长出了一口气。谁家的熊孩子不用上学的吗？成天跟人家门口蹲着。我麻溜的输入密码进入家门，刚放下包，水都没来得及喝一口，就听见门口有输密码的声音。等我走到门口时，六位的密码已经输完三位。本想直接打开门，但鬼使神差，我看向猫眼。通过猫眼，我看到一只圆圆的眼球在猫眼的另一边滴溜溜转动。几乎同时，一声小孩子的尖利的笑声响起。姐姐，姐姐，我看到你了。我被眼球吓得不敢动弹。小男孩的笑声更让我半边身子都麻了。密码还在输入，他们按下最后一个按键，密码错误。男孩叹了口气，他又在输入密码。我哆嗦着打开手机，我家的密码是可以在手机上设置的。我立马把密码改成系统随机。我的手机上显示，他们第一次输入的密码其实是正确的，只是少了个井号。最后那位多输入了一次，而男孩输入的第二次密码与我家密码完全相同。我瘫软在地，他们怎么知道我的密码的？一道甜腻的女孩声音响起：“姐姐，你家密码多少？”我回过神来，这个女孩比小男孩大一些。从前几次见面来看，她心智成熟，似乎很聪明。我开口：“你们想干嘛？”女孩凑在门缝上说：“我想上厕所。”楼下物业办公室有厕所，你自己坐电梯到负一楼去。我翻找手机里物业电话，通过物业一定能找到这两熊孩子的父母。姐姐，我不想上厕所了。你们家有没有不要的瓶瓶罐罐？女孩的声音近得像是在我耳边低语，我感到被蛇爬过的恶心与难受。我打通物业电话，让他们上楼一趟。在等待的时候，门外悄然无声。我试探着从猫眼里观望，门外空空荡荡，估计是听到电话，怕被喊家长，所以跑了。想到两个孩子鬼鬼祟祟的模样，我猜他们根本就不是在玩耍，分明是盯梢。门再次被敲响，我打开门，门口站着三个穿黑色保安制服的人。我简单把事情描述一遍。你是说，你这几天都看到那两个小孩在你门口玩耍？一道好听到可以去当声优的嗓音响起，我顺着声音看过去，黑色鸭舌帽下一双眼睛黑的像是能把人魂魄给吸进去。我呆愣一瞬，啊，对他们经常在我门口玩游戏，玩游戏。他重复了一遍，嘴角无意间勾起，一个酒窝短暂的出现又消失。旁边一个四十岁的保安用手按嘴咳嗽了一下，随即向我说道：“这样吧，蒋小姐，你跟我们下去看一下监控吧。”我是边套。正对着这层上下楼梯的消防通道，我们小区物业管理的不错，每层的消防通道里和外各有一个监控，黑白录像一帧一帧闪动。时间：七月七日，两个小孩在消防通道爬楼梯，一层一层的往上走，最后在我的楼层停住了。他们对了下眼神，缩在角落里往外盯着某个东西。门口录像显示，这时我正好从电梯里出来，从包里翻找什么东西，根本没注意到一米之隔的消防门内有两双眼正注视着自己。时间：七月八日，两个小孩提前十几分钟就在消防门口蹲着，看着我从电梯里出来，见我快要走到他们面前，便用手捂住眼睛，从指缝里窥视。这是我第一次真正意义上见到他们。在我输密码时，他们迈着滑稽可笑的步子，离我越来越近。而此时的我，开门关门，门关上的刹那，他们的脸上浮现出现一种中年油腻男人的可惜与冷漠嘴脸，似乎在说到嘴的鸭子飞走了。也许他们想遮的不是眼睛，而是脸。通过小孩子的游戏让我麻痹放松。随即，他们到底想干什么？我瞪圆眼睛看向身旁的男人，他好像知道，所以才会笑着说出玩游戏。
。见我看向他，他安抚的看了我一眼，先把录像看完。接下来的录像里，两个小孩调皮得很，总是在我家门口乱丢纸盒，在密码盒子上粘胶布，看着我飞踹纸盒、弄撕胶布，冲他们龇牙咧嘴时，两个孩子非但不生气，还冲我做鬼脸。待我进门以后，两个人还击掌比耶，直到看到今天的录像，瞬间让我毛骨悚然。如果你家的密码锁总是被两个熊孩子滴滴按个不停，你会怎么办？在查询这几天的监控录像，我发现这两个孩子经常在门口蹲守着我回家。通过小孩子的游戏让我麻痹放松。他们到底想干什么？录像时间： 7月12日，也就是今天。我左右观望，小心翼翼地解锁进门。五分钟不到，两个小孩出现在我门前。男孩熟练地按着密码锁，几乎是不假思索地输入密码。从视频里可以看到，大一点的女孩子站在凳子上，透过猫眼在观察。手里握着一把水果刀，男孩口袋里也鼓鼓囊囊。看到这一幕，我呼吸不自觉的急促，目不转睛的盯着录像，眼中满是后怕。保安里一个人冷不丁的开口：“这两小孩是怎么知道密码的？”年纪大一点的保安在一旁操作电脑，放大画面，示意我们看向走廊的窗户，那上面映出一双睁大的眼睛。你开门的时候，他们就在盯着你输入密码。之前他们故意在你门口设各种陷阱，就是为了窃取你家的密码。他怎么做到的？窗外的位置有个小平台，他应该是踩在那个上面。他侧过头，认真地对我解释。我瞬间鸡皮疙瘩遍布全身。这还是小孩吗？看完全部的录像，我害怕到不敢踏出监控室的门口。那两道如影随形的眼睛似乎就在外面等着我。我不敢细想，他们要是进了我家门之后会发生什么。我叫明成，我送你回去吧。那个保安小哥说道。就在我们刚走进楼道时，突然听到轰隆一声，身后好似有重物坠落。我刚想回头看。一双手捂住我的眼睛，别看了，先回去。我虽然硬合着，可空气中弥漫着一股甜腥气，还是被我鼻子捕捉到了。转而我们进入了电梯，明成按了八楼的按键，便掏出手机，快速的打字，好像在给谁发着消息。我们从电梯走出后，明成的眼神停顿了几秒，我顺着他的目光望去。我家门口画着一辆格子公交车，蓝色粉笔画出大致的轮廓，旁边用红色黏腻液体画了三个歪歪扭扭的字：捉迷藏。上面有很明显小孩的脚印，一个大，一个小。那两个小孩还在这，我瞬间心惊胆战起来。别紧张，没事儿。明成话还没说完，就听到他对讲机里传来了声音：三壮有人跳楼了，似乎是从八楼跳下来的，是一名女生。对讲机滋滋的声音传来。我这栋楼不就是三幢吗？那八楼，我想起刚才楼下重物坠落的声音，我突然意识到了什么。正在我思索时，隔壁邻居的门突然开了，两个小孩从里面走出来，似乎没预料到我们俩在这里，笑意僵硬挂在脸上。男孩子手上拎着一个黑色的包，没等我反应过来，明成瞬间冲上去控制住了他们，在他们想从包里掏出什么之前，死死捏住了他们的手。叔叔，你干嘛？你捏疼我了！小女孩眼巴巴地瞪着明成，随即又看向了我，眼角带上眼泪。姐姐，姐姐，你让叔叔放开我吧，他拽得我好疼。我刚想开口说些什么，明成转头过来，严肃地对我说了一句：“别听他们说的，我刚刚已经报警了。我注意他们很久了，他们根本不是什么普通的小孩子。这也是我第一次仔细地观察他俩。”凑近之后才发现，小孩的脸并不似正常孩子那种光滑水嫩，脸上甚至有点沟壑。本市新闻播报，七月十二日十七时许，马集小区发生一起女性坠楼事件。经警方调查后发现，这是一起人为的入室抢劫凶杀案，凶手为一男一女两名成年侏儒症患者，他们凭借身体的优势骗取同情，进而实施作案。在这里提醒广大人民提高警惕，注意安全。我坐在电视机前看着昨天的新闻报道，有种恍然如梦的感觉。后来的事情还是明成告诉我的。那两个假小孩因为身体的问题，找工作时处处碰壁，生活里也常被别人瞧不起。渐渐的，他们的心理发生了变化，仇视比他们健全的正常人。为了生存下去，把自己假扮成小孩子在附近小区踩扁，打着捉迷藏、玩游戏的幌子，让人放松了警惕，便开始作案。他们在我这里没能得手。就把目标对准了我隔壁的姑娘，她出差刚回来。当小女孩提出“姐姐，我想上厕所”，隔壁的姑娘心善，让他们进屋子了。女生最初并没有太在意，直到发现他们偷偷翻找自己的东西，三个人才争吵起来。他们担心事情就此败露，索性将女生扔到了楼下，活活摔死。当明成把这些事情说给我听时，我震惊不已，原来同情心真的也能害死人。
。如果半夜你听到室友的呼救，你会继续装睡还是醒来帮他？我的宿舍是八人寝，那天只有我和叶子两个人在寝室。由于天气太热又没空调，在睡觉前我就把窗户打开了。可没想到晚上发生的事情至今让我心有余悸。睡得半梦半醒之间，我突然有种莫名不安的感觉，就像有人在一直盯着我看。我瞬间就惊醒了，透过蚊帐观察了一下。直到我视线扫过床尾方向的时候，突然发现那边有一块暗影。开始我以为是谁挂在那边的衣服，但我又仔细回想了下，床头那片根本就没放东西。这个想法让我顿时渗出了冷汗。而就在这时，我听到了一个离我很近的呼吸声，声音粗重有力。就在我怀疑是不是自己听错的时候，我清晰地听见了叶子在自己床铺上翻身的声音，而我正盯着的那个黑影居然动了。只见他缓缓移动到我的床边，此时我终于看清楚了，那是一个男人的身影，他应该是站在我床头，一直盯着我看。我吓得一动不敢动，虽然是夏天，但我从头到脚都凉透了，我整个人也都吓傻了。两个弱女子的宿舍进来了一个男的，我身边就一个关机了的手机，能用来干嘛？从我醒来到发现对方，我足足盯着他看了将近一分钟，我不确定他到底有没有发现我醒了，他究竟是怎么进来的？我确认睡觉前反锁了房门，难道是窗户？可这里是二楼啊。想到这，我顿时肠子都悔青了。僵持间，我看着他缓慢地走到我床边的桌子上，拿起我放在那边的一些钱，清点了起来。我微微松了口气，他应该是没发现我醒了。我一边盯着他，一边思考着对策。首先，我手机关机，求救的话要先开手机，但开机后会有声音，绝对会被发现。不行。接着，我又想着要不要开门向其他宿舍求救，但我从床铺到大门有好几米远。门还是反锁的，中间耗时太长，万一男人随身带了什么武器，还是不行。也完全没有想过一个人单挑制服对方，我也肯定打不过。叶子还在睡觉，也帮不上忙，没办法，只能走一步看一步了。但我在害怕的时候会不自控的微微发抖，咽口水。我一边努力控制住生理反应，一边观察对方的动作。他一直在翻动着什么东西。过了好一会儿，就在我觉得自己浑身都僵了的时候，他的身影消失在我的视野范围内，脚步声依旧在宿舍内徘徊，伴随着轻微翻找东西的声音。这些声音刺激着我的耳朵，告诉我对方一直在，因为怕被他发现我醒着，也不敢转头去看那人现在在哪。不知道过了多久，声音突然全部消失了，整个宿舍一片寂静，只有叶子翻身的声音偶尔传来。他是不是走了？我鼓起勇气，轻轻转头观察着宿舍。突然，我在叶子的床边又看到了他，他直挺挺地站在那里，一动不动。刚刚想放下的心又提起来。叶子的惨叫声传来，我心里顿时咯噔了一下。趁着室友的声音，我立马爬起身，将手机开机，用着发抖的声音冲他喊：“叶子，你怎么了？有人摸我。”他的声音带着哭腔。此时我的手机已经开机了，打开灯光照向叶子的方向，就发现那个男的依旧直直地站在他床边，有可能被他的叫声吓到了。当时我也特别害怕，也完全想不到趁这个时间拿东西自卫什么的，脑袋都是空的，只想让他赶紧走，于是直接就对着那个男的大喊：“你是谁？”快走！那男的可能也被我喊得清醒了一点，没再直愣愣地杵着。几秒钟后，我听见对方落地的声音，接着是离开的脚步声。确认他真走了以后，我赶紧开灯，跑去窗边锁好窗户。锁上窗户的那一刻，我才真的算放下了心，腿软地坐在地上。随后通知宿管和保安报了警。后续由于快放暑假了，我也不知道最后有没有抓到那个人。如果当时叶子喊我的时候，我沉默装睡，真的难以想象男人会做出什么事。但是从此以后，我们寝室再也不敢开窗睡觉了。嘘，别出声，楼下有人。我睡得正熟的时候，男友突然捂住了我的嘴巴。我睁开眼睛，看到的是他在黑暗中恐惧的双眼，他的手紧紧地捂住我，手心很湿，看得出他非常紧张。我看了眼床边的闹钟，现在是凌晨一点半。我们住的是复式公寓，房门是统一的密码锁，楼下大厅有保安二十四小时守着。但现在男友却告诉我，楼下有人，房间的门依然紧闭着，却没有上锁。我看到从房门底下的缝隙里透出来了一丝光亮。我们习惯很好，而且都有一点强迫症，睡前会反复检查楼下的灯是否忘记关了。临睡前，我还特意看了一遍，我记得很清楚，灯是我亲自关掉的。而现在，楼下有一个人打开了灯，是小偷？不，小偷不会这么堂而皇之的开灯，莫非是入室抢劫犯，或者是连环杀人犯？我脑海里瞬间闪过无数念头。男友压低声音告诉我，他要去锁门，但是这里有一个问题，那就是我们房门的钥匙是插在锁眼上的，要锁门必须要先把门打开，然后拿进钥匙再锁上，这不可避免的会发出一点声音，我紧张的冷汗都冒出来了。当然，我在第一时间就报了警，通过短信的方式。警察很快就回复我了，他们已经往这边赶来的，但是需要半个小时。这间公寓是我和男友租来的，我们没有加物业微信，也没有楼下保安的电话。这半小时，很可能我男友开了门之后，楼下的人就察觉到了。半小时足够他把我们两个杀死。我拉住了男友的手，满脸都是惊慌。男友也很紧张，他嘴唇都在哆嗦着，但是还是安抚性的拍了拍我的手。
。我看着男友小心翼翼地往门边走去，他先是趴在门缝下往外看了一眼，然后对我摇了摇头，用口型告诉我现在走廊上没人。我没有松一口气，整个人背都绷得直直的，竖起耳朵听着楼下的一举一动。楼下传来了轻微的响声，那声音听上去很奇怪，就像是用指甲在挠什么的声音。再然后是行李箱拉链被拉开的声音，楼下那人在翻找行李箱。男友开了门，迅速地抽出钥匙，然后关上门，锁上。我们俩都长长的松了一口气。但是不可避免的，还是发出了一点声音。我只能拼命祈祷楼下那人没有听到，但是很可惜，他似乎听到了，因为我们听到了上楼的声音，哒哒哒，脚步声很沉重，应该是个男人。我看了眼时间，离警察到达的时间还有二十五分钟，而我们在这里没有任何朋友和认识的邻居可以帮忙。男友为了以防万一，让我藏在了床底下。我拿着手机，浑身发抖的钻了进去。此时离警察到达的时间还有二十分钟，而我们都清晰的听到那个脚步声戛然而止，仿佛停在了门口。我的心都提到嗓子眼里了，额头冷汗不断地流下。这时，门口响起了一个令我意想不到的声音，出出。听到这个声音，我的心情就像坐过山车一样，从精神紧绷一下子松懈了下来。这声音我非常熟悉，是我的最好的男性朋友蒋杰的声音。他是一名交警，蒋杰作为我的朋友，和我以及男友都认识。之前我家猫还没送人的时候，蒋杰经常在我们出差的时候帮我们喂猫，因此他也知道我们家的密码。虽然不知道蒋杰为什么会选择在这个时间不打招呼的过来，但我紧提着的心终于落了下来。我正准备从床底下钻出来的时候，就听到蒋杰语气十分凝重地说道：“初初，原则在房间里吗？”原则是我男友的名字。我刚要开口回答，一只手突然伸了过来，捂住了我的嘴巴。是原则。此时他的表情十分的异样，对我摇了摇头。我听到蒋杰继续说道：“初初，接下来我说的话你一定要听好了。如果原则回来，你一定不要让他进来，马上报警。”我愣住了，下意识地问道：“为什么？”蒋杰沉重地说道：“刚刚北城路发生了一起交通逃逸案，受害人是一个六十岁的老人。”肇事者不小心撞伤他之后，非常恶劣的碾压了三次，造成老人死亡。我刚刚看了监控，肇事者是云泽。云泽骑车逃跑了，我猜想他也许回家了。我整个身子都冰冷了下来。我抬头，难以置信的看着云泽，这个向来非常温和的男人。他是温和的陆律师，是路上碰到生命垂危的流浪汉都亲自给他做人工呼吸的男人。我怎么都不相信云泽会肇事逃逸，还会如此残忍的活活将一个六十岁老人碾压致死。可是蒋杰也没必要骗我。他是我最好的朋友，我们是从小一起长大的青梅竹马。在认识云泽之前，我有困难的时候，是蒋杰第一时间出现在我身边。我呼吸急促地看着云泽，眼神迫切地向他求证。云泽叹了口气，伸手想摸我的脑袋，却被我躲开了。他沉默着在手机上打下一段话：“初初，你相信我，杀害老人的不是我，是蒋杰。当时我看到了蒋杰的车牌，我没有选择报警，是想要给他一个机会。现在想来，蒋杰当时便发现了我，他是过来杀人灭口的。”这段话让我再次迷惑了起来。一时间，我不知道该相信云泽还是蒋杰，但心理上我还是倾向于相信云泽。我冷静下来，想起了之前听到的行李箱被拉开的声音。经常出差的我，习惯性的在行李箱里放着一把水果刀，用来削水果。这个习惯，蒋杰和云泽都一清二楚。为什么蒋杰要拿一把刀上来？难道真的如云泽所说，蒋杰是过来杀人灭口的？深夜，卧室的门把手被人不断的拧动。初初，你开门。刚刚我收到一个关于云泽更重要的消息，你让我进来。门把手被人拧动的速度越来越快，蒋杰的语气越来越焦急。让我进来，白初。我害怕的躲到云泽怀里，然后我闻到了一股淡淡的血腥味。这股血腥味是从云泽身上传来的，和一股香味混在了一起，让我有点作呕。我缓缓松开了云泽，抬头看向他，为什么今晚突然喷了香水？云泽看着我，无奈的说道：“我确实是为了掩盖身上的血腥味，不过不是蒋杰说的那样。”白初，你相信我吗？我看着云泽的眼睛，那是一双眼型非常温柔的眼睛，微微下垂。你身上怎么会有血腥味？我冷静的问道。云泽叹了口气，向我展示了他的手臂。我这才发现他的手臂上竟然有一道长长的伤口。这道伤口上面贴了创口贴，但依旧有淡淡的血迹从上面渗了出来。下班的时候，看见一个小猫卡在缝隙里了，抓他的时候被他抓伤了。云泽淡淡的说道，这听上去非常像云泽的作风。云泽就是那种十分心软，看见路边的流浪动物都会投喂的性格。我觉得我简直是一个不称职的女朋友。哪怕云泽跟我解释了半天，我做的第一件事情依旧是撕开他的创口贴。确实是动物抓伤的痕迹。我松了一口气，十分抱歉地看着云泽。云泽，对不起，我太忙了，所以没有注意到你的伤。云泽摸了摸我的脑袋，温柔地笑着看着我。门外的蒋杰应该听到了云泽的声音，他转动门把手的速度越来越激烈。初初，你千万不要相信云泽的话。云泽，你他妈真的是一个人渣！他手上的伤口根本就不是猫抓伤的，是那个老太太。云泽撵了他三次之后，下车去看他到底死了没有。那老太太还剩最后一口气，就死死地抓住云泽。初初，你不是警察，你真的能分辨得出人和动物抓伤的区别吗？外头的蒋杰越说越激动，开始疯狂用刀在门上刺了起来。蒋杰的话让我对云泽又开始升起了一点怀疑，但只是一点。我看了眼手机上的时间，距离警察到来还有十五分钟。我开口道：“蒋杰，我们都冷静一下，我已经报警了，警察还有十五分钟就会过来。”外头的声音戛然而止，陷入死一般的寂静。蒋杰嘶哑到极点的声音响起
，我认识的蒋杰就像一个小太阳，温暖着身边的人。我没有，是云泽。外头传来蒋杰的吼声：“你不能让警察进来，你不能！”我不想与蒋杰多说什么，冷静地等待警察的到来。云泽坐在我旁边，握住了我的手。突然，我看见衣柜开了一条缝隙。衣柜一直放在房间里，里面放着的是我和云泽冬天的衣服。我至少有一个月没有打开这个衣柜了。此时，我的眼睛余光看见衣柜的那个缝隙里有一双惨白的脚，我的心脏剧烈跳动了起来。我缓缓抽出了我的手，不自觉地离云泽远了一点。此时，距离警察到来还有十二分钟，我的每一个毛孔都在往外释放着寒气。我手指紧紧地蜷缩在一起。云泽，衣柜里是什么？说完，我死死地盯着云泽的表情。云泽似乎早就意识到我会问这个问题，他站了起来，没有丝毫隐瞒地拉开了衣柜的门。衣柜里放着一具人体模型，刚刚我看到的那双惨白的脚，正是这具人体模型。但我的紧张却丝毫没有缓解。我的男友为什么会瞒着我？在衣柜里藏着一个人体模型。云泽解释道：“初初，还记得我上周接了一个凶杀案的官司吗？这个官司我听云泽说过，一个男孩被判定杀人，但男孩却坚持声称自己没有杀人。男孩找到了云泽，要求他为自己辩护。云泽继续说道：‘所有人都认为那男孩杀了人，包括警察，但是我不这么认为。我相信他没有杀人。这人体模型是我用来做凶案模拟的。’”云泽的表情一如既往的真诚，就像我当初与他相遇一样。他在一个地铁站里扶起了不小心崴到脚的我，我选择了相信云泽。此时距离警察到来还有八分钟，只要再坚持八分钟，真相就大白了。外头的蒋杰似乎放弃了破门而入，但他随之而来的话却让我再次沉思了起来。白初，你真的了解云泽吗？我和云泽谈恋爱这一年，我对他的工作了解很少，更没有他同事的联系方式。现在想起来，云泽从未带我见过任何朋友。云泽是一个孤儿，没有父母。他一直在孤儿院长大，然后靠着自己的实力通过了法考，又一步步从实习律师到了现在的金牌律师。所以我一直很佩服云泽，也很庆幸我有一位长相、工作都上上乘的男友。我们三观更是契合无比。人的感情是很自私的，虽然我和蒋杰有十来年的感情，但我依旧选择相信了云泽。初初，我知道你很难相信我，我现在就把证据发给你。云泽他一直在欺骗你。蒋杰愤怒地说道。我的微信响了好几下，蒋杰把所谓的证据发给了我。我抬头看云泽，云泽眼里闪烁着奇异的光芒。我看到他的手放在了睡衣的口袋里，那里凸起了一个形状。我的嘴唇哆嗦了几下，脚步缓缓地朝着门边靠近。我一边注视云泽的举动，一边看了一眼微信